পরমর ছাত্র ছাত্রীসল মেথস এডুকেশন লো স্বাগত জানাইছো আজি আমি মেথামেটিক্স অলিম্পিয়াড রিলেটেড দুটা প্রশ্ন লো প্রশ্নের সমাধান লো তোমালোকর মাঝে পুনের আছো আসুন পলম নক প্রশ্নটার সমাধান লো আগবাহ একবারে প্রথম প্রশ্নটা আমি লিখে রাখি ইতিমধ্যে শিব স্টার্টিং ফ্রম হিজ হাউস গোজ ফাইভ কিলোমিটার ইন দ্য ইস্ট দেন হি টার্নস টু হিজ লেফট এন্ড গোজ ফোর কিলোমিটার ফাইনালি হি টার্নস টু হিজ লেফট এন্ড গোজ ফাইভ কিলোমিটার নাও হাউ ফার ইজ হি ফ্রম হিজ হাউস এন্ড ইন হোয়াট ডিরেকশন এটা যদি প্রশ্নটা আমি চাও আমার গোটে প্রশ্নটা আমার রিলেশন হয়ে আছে আমার ডিরেকশন রিলেটেড এটা প্রশ্ন গতি ডিরেকশন রিলেশন রিলেটেড প্রশ্নবর সমাধানের ক্ষেত্রে মানে এটাই ট্রিক দিম এই ক্ষেত্রে আমি এনেদরে করব লাগে যে আমার ডিরেকশনবর আমি বহিপাতর ওপর কেনেদরে বুঝি আমি এনে নর্মেলি প্রেজেন্ট আমি থিয় হয়ে থাকা অবস্থা আমি যেনেদরে দিশর ধারণাটা আমি যেনেদরে লো আমি বহিপাতর ওপর টু ডি টু ডাইমেনশনেল আমি তেনেদরে ধারণাটা করবো নো গতি মানে তাক সম্পূর্ণরূপে দেখাব চেষ্টা করছো এনে ধরনের যদি থাকে বহিপাতটোর ওপর তাহলে আমি এই লেফটর পর রাইট ডিরেকশন হরাইজেন্টেলি এই লাইন ডালত হরাইজেন্টেলি যদি আমি চাও লেফট ফালে আমি কম ওয়েস্ট আর ইফালে কম আমি সদায় সাউথ যেফালে আমার সুহাত হব মানে রাইট সাইড সেইফালে আমি সদায় ইস্ট বলে ডিরেকশন লম উপর ফালে আমি লম নর্থ আর তলর ফালে লম আমি সদায় সাউথ এই হচ্ছে আমার ডিরেকশন বুঝাবর এই কথাটা আমি খুব সদায় সবতে এটাই ফর্ম কেবল মাত্র এটা অলিম্পিয়াড পরীক্ষা বলে নয় যিকোনো ধরনের এনেকা পরীক্ষাবিল ক্ষেত্রে ডিরেকশনব বুঝিবর আমি সদায় এই কথাটা আমি লম পেজ তো যেনে নলো কেউ আমি দেখিছো যে আমার ক্ষেত্রে আমি হরাইজেন্টেল লাইন ডালক আমি ইস্ট বলে লম আর তার অপোজিটে থাকি ওয়েস্ট উপরলে দেখি নর্থ আর তললে দেখি সাউথ এটা আমার প্রশ্নটা কি আছে শিব স্টার্টিং ফ্রম হিজ হাউস গোজ ফাইভ কিলোমিটার ইন ইস্ট মানে এই যদি আমি তার পজিশন বলে ভাবো তাহলে ইয়ারপর ফাইভ কিলোমিটার ইস্ট ডিরেকশন আমি গেছো ফাইভ কিলোমিটার এনেদরে যার পিছন শিব কি করেছে লেফট ফালে ঘুরি দিছে অর্থাৎ বাওহাতে যে দেখি ঘুরিছে বাওহাতে ঘোরার লগে লগে কি গেছে বাওহাতে বাওহাতে সদায় এনেকে বাওহাতে গল আর এই ক্ষেত্রে মানে আসামিজ মিডিয়াম ল'রা ছিলিখিন কারণে মানে বুঝাই দিছো ইস্টটুক আমি পূব বলে কে আসো ওয়েস্ট মানে হয়েছে পশ্চিম নর্থ মানে হয়েছে উত্তর আর এফালে হয়েছে দক্ষিণ এই কথাটা আমি মনত রাখি লাগিব পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এটি শিব কি করলে নর্মেলি তার ঘরের ওলাই যাওয়ার পিছন ফাইভ কিলোমিটার গে পেলে তারপর বাও ফলে ঘুরি পেলে ফোর কিলোমিটার পুনের গল তারপর আকৌ বাও ফলে ঘুরলে এনেকে গিয়ে থাকা অবস্থা এটা সি কি করবো বাও ফলে ঘুরিছে অর্থাৎ এনেকে ঘুরিছে বাও টার্ন লেফট টার্ন সি লোক গতি লেফট ফালে আমি যদি আকু এনেকে লেফট ফালে আঁকলে লেফট ফালে কি আছে বলে কলে আমার কে ফাইভ কিলোমিটার পুনের লেফট ফালে আহিলে এটা এই ডিরেকশনবিল মাজর এঙ্গলবিল সদায় হব নাইনটি ডিগ্রি গতি এই কথাবিল আমি ইয়াত সদায় নাইনটি ডিগ্রি ইমাজিন করে আসো গতি যেহেতু গোটেব নাইনটি ডিগ্রি মানে যদি এই শেষের পয়েন্ট যত হি রয়েছে সেই জায়গাটো আর আদি বিন্দু যদি মানে মানে ইনিশিয়াল পয়েন্টটুক যদি মানে কানেক্ট করো এটা যদি মানে ইয়াক চাও আমার ডাইরেক্টলি কি হয়েছে গোটেব এঙ্গুলে নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু হয়েছে গতি এই আমার একটা রেকটেঙ্গল বা আয়ত হব আর এই আয়তটোর ক্ষেত্রে আমি কি কব পো আয়তর ক্ষেত্রে তার বিপরীত বাহুবর দৈর্ঘ্য সদায় সমান গতি এই যেহেতু ফোর কিলোমিটার হয়েছে তার অপোজিট ফালে যে আছে ফোর কিলোমিটার ইয়াক আমি ফোর কিলোমিটার বলে লোব লাগিব গতি ফাইনেলি আমার আনসারটা কি হব যে শিব তার ঘরের পর কি দূরত আছে বলে যদি কো আমি ফাইনেলি কি কে ফার্স্ট কিলো ফার্স্টতে সি গল পূব ফালে পাঁচ কিলোমিটার গল তারপর আমি বাও ফলে ঘুরলে চারি কিলোমিটার তারপর আকো বাও ফলে ঘুরি পাঁচ কিলোমিটার গল এই গোটে কথা খেয়ে বুঝাবর মানে যদি চাও ইনিশিয়াল আর ফাইনেল পজিশনের মাজ আমার ডিস্টেন্স তো কিমান হব এটা এই রেকটেঙ্গুল ফালের পর আমি কবপর হয়েছো এই আমার ডাইরেক্টলি ফোর কিলোমিটার এটা সি কোন ফালে আছে এই ঘরের পর তার ডিরেকশন কি আমি যদি ইয়ারপর মিলাই চাও ঘরের ডিরেকশনের পর তার ডিরেকশন তো সদায় এটা সি কিউন ফালে আছে নর্থ গতি আমি কি বলবো ঘরের পর নর্থ আছে কি আছে ফাইভ ফোর কিলোমিটার এওয়ে ফ্রম হিজ হোম আমি কব পো যে শিব সম্পূর্ণ জার্নিটা করার পিছন সম্পূর্ণ যাত্রাটা করার পিছন সি ঘরের পর চারি কিলোমিটার দূরত নর্থ ডিরেকশন থাকিব এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রশ্নটোর সমাধান দ্বিতীয় প্রশ্নটো মানে যদি যাব বিচার দ্বিতীয় প্রশ্নটো মানে লিখে রাখি ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নটো কোয়া হয়েছে যে ইন এ গ্রুপ অফ গডস এন্ড ডাকস ছাগলী আছে 
আৰু আমাৰ বাবে হাঁ আছে দ্য টোটাল নাম্বাৰ অফ লেগস ইজ টুৱেণ্টি মোৰ দেন টুৱাইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ডেয়াৰ হেডছ কি বুলি কোৱা হৈছে যে ছাগলী আছে আৰু হাঁহ আছে আৰু সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ লেগছ দুইটা পাৰ্টি মেলি সিহঁতৰ যিটো ঠেং হাঁহ আৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ ঠেং কিমান আছে বুলি কৈছে টুৱেণ্টি মোৰ দেন টুৱাইজ দ্য নাম্বাৰ অফ ডেয়াৰ হেডছ সিহঁতৰ মূৰ যিমান আছে মানে মাথা যিমান আছে মাথাতকৈ ভৰিৰ সংখ্যা কিমান বেছি আছে মাথাৰ সংখ্যা টুৱাইজ কৰি পেলাই তাৰ লগত যদি আমি টুৱেণ্টি এটা যোগ দিওঁ যিটো আনসাৰ পাম সেইটো হ'ব আমাৰ বাবে ভৰিৰ সংখ্যা এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমাক কি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে প্ৰশ্নটোত আমাক কোৱা হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ গডছ ছাগলীৰ সংখ্যা কিমান আছে এতিয়া আমি ইয়াত ছাগলীৰ সংখ্যাটো নাজানো আৰু হাঁহৰ সংখ্যাও আমি নাজানো ছাগলীৰ সংখ্যাও আমি নাজানো গতিকে একেবাৰে প্ৰথম কামটো হৈছে মই ধৰি লওঁ ধৰোঁ ছাগলীৰ সংখ্যা ছাগলী আৰু হাঁহৰ সংখ্যা ক্রমে এক্স আৰু ৱাই আজি ভিডিঅ'টোত অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড ছাউণ্ড কিছুমান আহি আছে গতিকে ইয়াৰ বাবে তোমালোকে বেয়া নাপাবা মাথো মই কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবা এতিয়া প্ৰশ্ন কি কৈছে প্ৰশ্নমতে বা বা একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন আমি কি ক'ব পাৰোঁ একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন আমাৰ বাবে কি হৈ আছে যে সিহঁতৰ মূৰ কিমানটা আছে এটা ছাগলীৰ মূৰৰ সংখ্যা এটা গতিকে এক্সটা ছাগলীৰ মূৰৰ সংখ্যা হ'ব এক্স ৱাই এটা হাঁহৰ মূৰৰ সংখ্যা হ'ব ৱাই অৰ্থাৎ মুঠ মূৰৰ সংখ্যা কিমানটা এক্স প্লাছ ৱাই এটা এতিয়া মূৰৰ সংখ্যাটো যিটো আছে তাক কি বুলি কয় কি কৰিব দিছে আমাক বাবে টুৱাইজ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে দুগুণ কৰিবলৈ দিছে দুগুণ কৰিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ মাল্টিপ্লাইড বাই টু দুইৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত কি বুলি কৈছে আমাক ইয়াত কোৱা হৈছে যে টুৱেণ্টি মোৰ দেন বিছ তাতকৈ বেছি হৈ যায় গতিকে আৰু এটা টুৱেণ্টি ইয়াত মই প্লাছ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ কি কৈছোঁ মই এতিয়া যে ছাগলীৰ মোৰ আৰু হাঁহৰ মোৰ যোগ কৰি পেলাই তাত টুৱাইজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত টুৱেণ্টি এটা যোগ দিছোঁ এই মানটো কাৰ লগত সমান বুলি কৈছে মুঠ ঠেঙৰ সংখ্যাৰ লগত সমান অৰ্থাৎ ঠেং কিমানটা আছে এটা ছাগলীৰ ঠেং আছে চাৰিখন গতিকে এক্সট্ৰা ছাগলীৰ ঠেং হ'ব ফ'ৰ ইন টু এক্স এটা হাঁহৰ বাবে ঠেং আছে দুখন গতিকে ৱাই এটা হাঁহৰ বাবে ঠেং হ'ব টুৱাইজ ৱাইখন একদম চিম্পল কাৰণ এনেকুৱা কথাটো যে ছাগলী এটা এটা ছাগলীৰ কাৰণে যদি চাৰিখন হয় দুটা ছাগলীৰ কাৰণে কিমান হ'ব চাৰি যোগ চাৰি সমান আঠ সেইটোকে আমি এনেকেও লিখোঁ দুই চাৰিখন আছিলে দুটা ছাগলী হোৱাৰ কাৰণে দুগুণ হৈ গ'ল তিনিটা ছাগলী হ'লে থ্ৰী টাইমছ হ'ব চাৰিটা ছাগলী হ'লে ফ'ৰ টাইমছ হ'ব ছেইম টেকনিক এতিয়া যদি মই ইয়াক কেলকুলেশ্যন কৰোঁ কি হ'ব আমি যদি বিতৰণ বিধি অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক্স ইণ্টু টু কৰিলে আমি পাম টুৱাইচ এক্স ৱাই ইণ্টু টু কৰিলে আমি পাম টুৱাইচ ৱাই প্লাচ টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু ফ'ৰ এক্স প্লাছ টুৱাইচ ৱাই এইফালে টুৱাইচ ৱাই আছে সিফালেও টুৱাইচ ৱাই আছে কেনচেল হ'ল হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বাবে হ'ল ফ'ৰ এক্স এই টুৱাইচ এক্সটো ইফালে প্লাছ আছিল সিফালে যদি মাইনাছ কৰি লৈ গুচি যাওঁ আমাৰ বাবে ইয়াত ৰৈ যাব কেৱল মাত্ৰ টুৱেণ্টি এতিয়া টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু আমাৰ বাবে হ'ব টুৱেণ্টি ইমপ্লাইজ ডেট আমি ক'ব পাৰোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই টু অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু টেন অৰ্থাৎ আমি কি বুলি ক'ব পৰা হ'লোঁ আমাৰ বাবে কি হৈ গৈছে এক্সে যিহেতু ছাগলীৰ সংখ্যা বুজাইছে গতিকে ছাগলীৰ সংখ্যা হ'ব মুঠতে দহটা 